Halo semuanya, nama budaya kembali lagi di Dharma Kelas Dharma Widya Konsisten dalam belajar, semangat dalam dhamma Hari ini saya Kristina akan menemani nama kelas kalian dengan tema Wasa, Pawarana, dan Katina Wasa atau berdiam di musim hujan Sehari setelah diperingatinya Asala Puja sebagai hari dhamma dan terbentuknya Sangga, para biku Sangga memasuki masa wasa atau musim hujan atau rain red red. Masa wasa di sini merujuk pada musim di mana musim tersebut para biku Sangga tidak diperkenankan keluar wihara seperti hari-hari biasanya. Para biku yang tinggal di suatu tempat di mana mereka bertekad untuk berwasa selama tiga bulan harus menentukan tempat itu sebagai tempat tinggal selama wasa dengan mengucapkan kalimat dalam bahasa Bali sebagai berikut. Imasming awasa imang temasang wasang upema yang artinya kami akan berdiam di dalam wihara ini selama tiga bulan dari musim hujan. Jika seorang biku tinggal sendiri di suatu tempat, ia harus mengucapkan kalimat dalam bahasa Pali sebagai berikut: Imasming wihare imang temasang wasang upemi, yang artinya saya bertempat tinggal di tempat ini selama tiga bulan dari musim hujan. Para biku tidak dianjurkan untuk mengembara selama musim ini. Apabila ada seseorang biku yang mempunyai suatu urusan yang harus ia lakukan, maka ia dapat meninggalkan tempat tinggalnya tidak lebih dari tujuh hari dan bertekad kembali pada hari tersebut. Hal ini disebut dengan sata hakarania atau urusan selama tujuh hari harus diselesaikan. Selanjutnya, menurut Aturan di dalam Mahawaga dan Culawaga Winaya Pitaka Tipitaka ada beberapa poin di antaranya. 1. Ingin mengunjungi orang tua yang sakit. 2. Memberi nasihat kepada seorang biku yang ingin lepas jubah. 3. Ingin mencari bahan untuk pembangunan sebuah wihara. Dan 4. Memberi sebuah kontribusi kepada umat supaya mereka bisa berbuat kebajikan. Ini merupakan aturan yang harus diambil oleh seseorang biku jika mereka ingin meninggalkan tempat selama masa wasa. Jika para biku meninggalkan tempat tanpa melakukan tekad untuk kembali atau tidak kembali selama tujuh hari, maka wasanya terputus. Maka biku yang melanggar tradisi ini telah melakukan pelanggaran yang disebut dengan dukata. Selanjutnya ada pawarana, yaitu mengundang untuk memberikan nasihat. Akhir dari wasa disebut pawarana. Pawarana adalah hari uposata yang sangat spesial bagi para biku, yang mana di hari tersebut para biku mempunyai hak istimewa tidak mendengarkan pembacaan patimokasila sebagaimana dibaca setiap uposata gelap dan terang. Pawarana ini, para biku mengundang yang lainnya untuk memberikan nasihat kepadanya atas perbuatan-perbuatannya yang keliru. Jumlah biku yang dibutuhkan adalah lima biku atau lebih dinamakan sangga pawarana. Jika pawarana hanya dilaksanakan oleh seorang biku, maka dinamakan dengan pugala pawarana. Dan jika pawarana dilakukan lebih dari seorang biku dan kurang dari lima orang biku sangga dinamakan dengan gana pawarana. Untuk melakukan upacara ini, sangga biasanya berkumpul di ruang uposata gara yang biasanya digunakan untuk pembacaan patimokasila. Satu persatu dari biku tersebut mengucapkan pawarana dalam bahasa Bali dimulai dari yang senior sampai ke biku yang paling junior. Setelah pawarana usai, maka tibalah hari katina yang berlangsung selama satu bulan antara bulan Asaya, Asayuja Katika, yaitu Oktober sampai dengan November. Pada waktu dulu, para biku memakai kain jubah atau ciwara dari kain-kain pembungkus mayat. Pada zaman sekarang ini, para biku bisa menerima kain atau jubah secara langsung dari umat Buddha. Sekaligus, mereka juga bisa mempersembahkan empat kebutuhan pokok para biku atau parikara. Yang terdiri dari satu, ciwara atau jubah. Yang kedua, pindah patah atau makanan. 
Yang ketiga, sana-sana atau tempat tinggal Yang keempat, bis saja atau obat-obatan Setelah masa pewarna usai, maka para biku bisa melakukan pengembaraan kembali seperti biasanya Para biku mendapatkan hak istimewa selama 4 bulan setelah pewarna Yaitu, yang pertama, berpergian tanpa membawa jubah lengkap yang kedua, berpergian tanpa harus minta izin kepada kepala wihara atau biku lain. Yang ketiga, diperbolehkan pergi selama 4 bulan penuh. Yang keempat, diperbolehkan makan berkelompok di dalam wihara. Yang kelima, barang yang didapat pada saat menerima katina dana bisa dibagi kepada para biku yang tinggal. Selanjutnya ada katina dana atau persembahan jubah. Hari Katina adalah hari bakti umat Buddha sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada para biku yang telah melaksanakan masa wasa. Di samping itu, ucapan terima kasih atas nasihat, dorongan, dan bimbingan untuk mengembangkan moralitas dan etika. Hari Katina juga merupakan suatu momen yang baik untuk umat Buddha atau siapa saja dianjurkan untuk melakukan perbuatan baik atau dana kepada sangga. Waktu ini digunakan oleh para biku untuk mengganti jubah baru untuk mengandikan jubah lamanya. Buddha memberikan izin istimewa kepada para biku untuk menerima dana kain jubah dari umat untuk mengandikan jubah lamanya. Buddha memberikan kesempatan ini kepada seluruh umat manusia yang sadar akan perbuatan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan, Keluhuran serta kesucian Buddha masih tetap dilestarikan oleh umat manusia sampai saat ini. Upacara Katina ini sangat penting demi menunjukkan kemanunggalan antara sangga dan umat. Mereka harus saling asuh, asih, dan asah demi solidaritas dan kelangkengan Buddha sasana di dunia ini. Di samping itu, upacara Katina mendorong para biku supaya menjadi Biku yang baik dan taat pada winaya atau peraturan Serta mendorong umat, menja umat menjadi umat yang baik dan patuh pada sila ini Ini merupakan berkah termulia bagi kita Bahwasanya kita saat ini masih bisa melakukan perbuatan bajik ini Dan kebaikan-kebaikan inilah yang menjadi modal utama kita Untuk menentukan cita-cita luhur kita nantinya ada beberapa pengertian tentang yang disebut katina dana dengan sempurna, yaitu 1. Di wihara itu minimal ada 5 orang biku yang berwasa. Yang kedua, kelima biku itu harus memasuki wasa yang sama. Yang ketiga, harus menyelesaikan masa wasa pada waktu yang sama dan sempurna. Yang keempat, katina dana harus diselenggarakan di upasatagara. Yang kelima, pada upacara itu, kelima biku yang berwasa di wihara tersebut menerima persembahan katina dusang atau kain untuk dibuat jubah katina yang dipersembahkan oleh umat. Yang keenam, kelima biku itu kemudian serentak membuat sang hakama atau upacara memutuskan siapakah yang berhak menerima jubah katina. Tetapi dalam hal berdana ini, yang terpenting adalah barang atau sesuatu yang akan didanakan bukan barang yang berasal dari perbuatan yang tidak baik. Nah, misalnya mencuri, merampok, ataupun perbuatan tidak baik lainnya. Dalam berdana, ada tiga faktor yang perlu dipahami oleh seorang pendana, yaitu yang pertama, puba cetana, yang berarti berbahagia sebelum memberi. Yang kedua, munca cetana. Yaitu berbahagia saat memberi Yang ketiga Apara para cetana Yang berarti berbahagia setelah memberi Sekian penjelasan tentang Wasa pewarna dan katina dari saya Semoga kalian dapat mengerti Lebih lagi tentang wasa pewarna dan katina Selamat hari katina Terima kasih Demikian dalam kelas hari ini Terima kasih salam dalam dama Terpujilah sang Buddha Namo Buddhaya dalam rangka memperingati Hari Katina, Sekolah Dharma Widya mengadakan Sangga Dana Bulan Katina yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021. Untuk kalian yang ingin memesan paket persembahan dana, bisa menghubungi nomor berikut. Selain itu, 
Di bulan Katina ini, Sekolah Dharma Widya juga ada promo menarik dalam PPDB Tahun Ajaran 2022-2023 yang infonya bisa kalian lihat di sini. Nah, sekian informasi dari saya. Terima kasih. Pak, like, comment, share dan subscribe. Dadah.